Você sabe o que é o teste do alce? E por que ele é tão importante para a segurança dos carros? Neste vídeo, vamos listar 10 carros que foram reprovados no teste do alce em diferentes anos e países. O teste do alce é um método que simula uma situação de emergência na estrada, em que o motorista precisa desviar de um obstáculo repentino, como um alce. Daí o nome do teste. Esse animal é comum nos países nórdicos, onde o teste foi criado, mas pode representar qualquer perigo que surja na pista, como um pedestre ou outro carro. O teste consiste em fazer o carro zigue-zaguear entre cones a uma velocidade alta sem frear ou reduzir a aceleração. O carro deve estar carregado com pessoas e bagagens, para simular uma condição real de uso. O objetivo é avaliar a estabilidade, a aderência e a resistência ao capotamento do veículo. Para passar no teste, o carro não pode derrubar os cones, perder o controle ou capotar. É um critério rigoroso, e muitos carros famosos não conseguiram passar. Confira agora a lista. Toyota RAV4 Prime Plug-in Hybrid O SUV híbrido da Toyota foi reprovado no teste do Alce em 2020, pela publicação sueca Technic Insvarod. O carro derrapou violentamente e só conseguiu completar o teste a 63 km por hora. Segundo a revista, a culpa é do controle de estabilidade do RAV4 Prime, que por falhas, faz o veículo perder o controle. Skoda Super D. A bateria grande na parte traseira afeta a dirigibilidade nas curvas, fazendo com que eles rodem ou percam a aderência. Volkswagen Passat GTE. Pelo mesmo motivo da bateria na parte traseira do carro, também afetou a dirigibilidade não permitindo que completasse o teste com êxito. Jeep Renegade, o SUV da Jeep foi reprovado no teste do Alce em 2015, pela revista espanhola km 77. O carro não conseguiu completar o percurso a 77 km por hora, apresentando instabilidade e perda de aderência nas rodas dianteiras. Citroën C3 Aircross, o crossover da Citroën foi reprovado no teste do Alce em 2017, pela revista espanhola km 77. O carro perdeu a aderência e a estabilidade durante a manobra, sendo incapaz de completar o percurso a 74 km por hora. Suzuki Jin, o Jeep da Suzuki foi reprovado no teste do Alce em 2019, pela revista km 77. O carro teve dificuldade em manter o controle e a direção durante a manobra, sendo incapaz de completar o percurso a 68 km por hora. Marda CX-3 foi reprovado no teste do Alce em 2018. O carro revelou reações preocupantes durante a manobra, com movimentos bruscos, pouco previsíveis e difíceis de controlar. Nissan Kicks, foi reprovado no teste do Alce em 2018, pelo canal do YouTube Vondil. O carro mostrou subviragem e perda de controle durante a manobra, sendo incapaz de completar o percurso a 77 km por hora. Toyota Hilux, a picape da Toyota foi reprovada no teste do Alce duas vezes, em 2007 e em 2016. Em ambos os casos ela quase capotou durante a manobra. A Toyota teve que desenvolver uma atualização do controle de estabilidade da Hilux para resolver o problema.
Mercedes-Benz Classe A O hatch da Mercedes-Benz foi o primeiro carro a ficar famoso por capotar no teste do Alce, em 1997. Ele foi testado pela revista sueca Aftonblade e não resistiu a manobra a 60 km por hora. A Mercedes-Benz teve que adotar o controle de estabilidade em todos os modelos do Classe A para evitar novos acidentes. Mas nem tudo são más notícias. Alguns carros se destacaram no teste do Alce pela sua performance impressionante. Um deles foi o Tesla Model X, um SUV que conseguiu completar o teste a 72 km por hora. Ele tem uma bateria bem posicionada no assoalho e no centro do carro, o que ajuda na estabilidade. Outro carro que surpreendeu foi o Citroën Xantia, um carro familiar de 1999, que alcançou a impressionante velocidade de 85 km por hora no teste. Ele tinha um sistema de suspensão ativa controlado por computador, que permitia uma curva sem rolagem e uma melhor distribuição da carga nos pneus. E aí, gostaram da lista? Vocês conhecem outros carros que foram reprovados no teste do Alce? Deixem nos comentários e compartilhem o vídeo com os amigos. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima!